Hallo und willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Ask an Artwork. Heute geht es um ein Kunstwerk von Dieter Roth mit dem Titel Strandkasernen. Ihr konntet uns wieder Fragen dazu schicken und bevor wir klären, was es mit dem Titel auf sich haben könnte, schauen wir jetzt erstmal genau hin. Tja, was sehen wir hier eigentlich? Holz, Papp und Plastikstücke, Werkzeuge und scheinbar wahllose Alltagsdinge. Dieter Roth hat diese Gegenstände und Materialien in und aufeinander geklebt, genagelt und geschüttet. Sie sind alle gebraucht. Und ja, wenn sie nicht in diesem Kunstwerk gelandet wären, dann wohl auf dem Müll. Dieses Arrangement ist 1,80 x 250 Meter groß und 26 Meter tief. Digital lässt es sich nur ansatzweise erfassen. Steht man aber davor, passiert was ganz Spannendes und Unterhaltsames. Man beginnt nämlich spielerisch zu erkunden, wie diese ganzen Gegenstände miteinander in Beziehung stehen könnten. Die vielen im Leim eingetrockneten Zigarettenstummel, waren die in der Schachtel der Marke Camel? Und wurde die Glasschüssel von dem Hammer zerschlagen? Was haben die Hühnerknochen mit den Eierschalen zu tun, die hier verewigt sind? Und apropos verewigt, viel schneller als ein klassisches Gemälde oder eine Skulptur verändert sich dieses Kunstwerk. Mit der Zeit bröselt der Tabak ab, der überall verstreut ist. Und auch die Hühnerknochen und Eierschalen werden auf ganz lange Sicht vergehen. Prozesse des Verfallens, Verwesens und Verdauens, die spielen in Dieter Roths Övre eine große Rolle. Und der Ekel, den seine Werke dabei hervorrufen könnten, der verliert sich dank eines unverwechselbar augenzwinkernden Humors. Obwohl dieses Werk aus lauter Müll besteht, wird doch klar, hier geht es um eine Auseinandersetzung mit der Malerei, dem traditionell wichtigsten Medium der bildenden Künste. Das verraten nicht nur die vielen Farbkleckse und Spuren, sondern auch die Malutensilien, Pinsel, Lumpen, Farbtuben und Dosen. Und auf den zweiten oder dritten Blick erscheinen auch die winkelförmigen Holzleisten wie Bilderrahmen. Und die rechteckige Gesamtform des Werks, die spielt natürlich auf das klassische Format eines Gemäldes an. Aber wo man Leinwand und Rahmen erwarten würde, findet man eben dreidimensionale Gegenstände, Bruchstücke und Überbleibsel. Und um noch etwas oben drauf zu setzen, in der rechten unteren Ecke, wo ja traditionell die Signatur eines Künstlers steht, ist tatsächlich die Handschrift von Dieter Roth platziert. Allerdings hingekritzelt auf einen lapidaren Einkaufszettel. Das Werk ist übrigens nicht nur aus Materialien zusammengesetzt, sondern auch aus Zitaten. Wer sich ein wenig in der Kunst des 20. Jahrhunderts auskennt, der wird viele bewusst gesetzte Hinweise auf verschiedene künstlerische Positionen entdecken. Manche von euch hat das Werk an Jackson Pollocks Drip Paintings erinnert, aber hier stecken auch Daniel Spörries Tischbilder drin oder Robert Rauschenbergs Combine Paintings oder viel frühere Werke, zum Beispiel aus den 1920er Jahren von Kurt Schwitters. All diese Künstler hatten versucht, die Grenzen der Malerei auszutesten oder wollten sich gleich ganz vom traditionellen Medium verabschieden, radikal Neues erfinden. Bei Roth ist aber nicht das Neuerfinden, sondern das Ausstellen und Reflektieren dieser Geschichte Prinzip. Ja, seltsam, Strandkasernen. Erst einmal der Titel, der steht auf dem Werk, oben rechts mit weißem Edding auf eine Plexiglasleiste geschrieben. Und der dazugehörige Stift, der findet sich auch irgendwo im Werk. Zu dem Titelwort gehört auch noch das halbverdeckte Voye Dog, schwedisch für jeden Tag und die Ziffern 10 bis 18. Strandkasernen, Öffnungszeiten, Schweden, was soll das? Wortwitz und Wortspiele, die ziehen sich durch Dieter Roths gesamtes Övre. Und ihr Sinn, der liegt gerade in ihrer Doppelbödigkeit, in der Unsicherheit von Deutung und Bedeutung. Also betrachten wir es ganz poetisch. Strand, Kasern, das ist ein Gegensatzpaar. Größtmögliche Weite, Offenheit, Naturchaos gegen menschliche Ordnung, militärische Disziplin und Grenzen. Diese Gegensätze, die werden hier in und umeinander gespielt und ihr Spannungsverhältnis auch visuell in Szene gesetzt. Denn in dem, was so chaotisch und zufällig daherkommt, erkennt man geometrische Muster, Winkel, Rechtecke und Kreise. Und die Gegenstände, die stehen ja wie gesagt miteinander in Beziehung, folgen also einer Logik. 
Die 80er Jahre, in denen Strandkasernen entstanden ist, sind 40 Jahre her. Aber in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht sind uns die Fragen, die dieses Kunstwerk stellt, sehr vertraut. Fragen nach Grenzen und Freiräumen, Tradition und Neubeginn, Kontrolle und Offenheit. Diese Gegensätze, die scheinen sich gerade durch Pandemie und globale Krisenzeit zu verstärken oder werden plötzlich sichtbar. Strandkasernen könnte uns daran erinnern. Altes und Neubeginn, Chaos und Ordnung liegen nah beieinander. Egal, welche Entscheidung ansteht, es ist komplex. Das war unsere zehnte Ausgabe von Ask an Artwork. Ihr könnt euch die anderen Folgen dort ansehen, wo ihr dieses Video gerade gesehen habt. Und am besten, ihr abonniert uns dann auch gleich dort, dann verpasst ihr in der Zukunft kein Ask an Artwork mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann bis zum nächsten Mal.